tumewadia wakati wa mada yetu ya leo na leo tunazungumzia masuala makuu tu masuala ambayo yanahusu vijana katika taifa hili sio vijana tu wa chuo kikuu cha Nairobi bali vijana kwa ujumla wale wanaofanya kazi za sulubu wale waliomaliza katika taasisi tofauti matatizo yanayowakumba yote yakiwa yametokana na Uh, gumzo ambalo alitoa seneta wa kaunti hii ya Nairobi Johnson Sakaja uh, juma lililopita kuhusiana na mahangaiko na ukumba vijana ikikumbukwa kwamba zaidi ya asilimia sita ya vijana humu nchini kwa sasa hivi wanapiga mlundi licha ya kuwa wameitimu uh, wana shahada tofauti tu hawawezi kupata kazi je tatizo liko wapi tunataka kutusikiza sauti kutoka kwa wanafunzi hawa japo hawajamaliza hawajafuzu je wanakodolea macho kitu gani punde tu watakapokuwa na maliza chuo kikuu cha Nairobi. Tunaye Kemboi Felix, Daisy Wanjiru, Steve Muraguri, Asiga Onyango, Esther Maina, Mary Ojwang, Angie Mwangangi, tunaye pia vile vile Sydney Otunga, Wendy Aura na wengine wengi tu uh, Byron pia Omondi yuko pamoja nasi nitakuwa nawatambulisha kwa kuuliza maswali kila mmoja wao kuhusiana na hali hii lakini kwanza tupate utangulizi wa mada yetu ya leo kumbuka tunasijadili masuala ya vijana ukosefu wa ajira mauaji pia vile vile na mengine mengi na hasa pia wakati huu ambapo waziri uh, Amina Mohamed ametangaza kwamba hawa ambao uchukua mikopo kupitia HELB kuweza kusoma wakishindwa kulipa sasa watakuwa na tiwa pingu na kuweza kukosa kazi. Je, maoni yao ni yapi? Moja kwa moja basi tuanze na taarifa kuhusiana na uh, yale aliyozungumza Johnson Sakaja wiki iliyopita pamoja na taarifa ya mwanahabari wetu uh, Steven Chitera kuhusiana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Mr. Speaker on the statement on education, I want to thank Senator Wetangula. Mr. Speaker, a country that is at war with its young people is a country that has no future. A country that is at war with its young people is a country that is cannibalizing itself, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our young people today have no hope. They are disillusioned and they are disengaged. In the months between October and December in this Nairobi, I have lost more than 30 young people to extrajudicial killings. Mr. Speaker, in the last two weeks we've seen a 21-year-old young boy shot at Westgate at the Ducit attack, abandoned. We've seen a 26-year-old young, young boy arrested and charged in court because he had to sneak out his baby in a bag because he could not pay that. What are we talking about as a country? What future are we trying to build, Mr. Speaker? Mr. Speaker, we have told in this parliament for the last few years, we've brought bills, Mr. Speaker. National Employment Authority, I sponsored in the last parliament, where all these young people who are supposedly defaulters of help would have be now been engaged on compulsory internships which would have paid those loans. They are not being implemented. Mr. Speaker, about 30%, the bill that has introduced 30% procurement, uh, you know, preferences for young people, governors, ministers, PSs are giving their children, they are giving their cronies. It is not being implemented. Mr. Speaker, we cannot go, and I want to say it today, with authority of the Senate, as the chair, the vice chair of security committee, any police officer listening to me, don't you try. Don't you try to arrest any young person who has defaulted on help. And I wish, because I think the character of C.S. Amina is different. I just pray that she was misquoted. Because I cannot imagine her having said that, Mr. Speaker. We cannot be talking about recovering 7 point something billion from young people who have no jobs. In fact, this house should amend the law. Help should not have an interest. It's not about interest, Mr. Speaker. And number two, you should not be asked to pay any penalty before you get employment. Government should figure out how they will find out whether those young people have got any employment. But why is it that today it has been a crime to be a young person? In part of my county, Mr. Speaker, the highest cause of death is youth. Just because you're a young person, you're at risk. You have to be in the house by a certain time. You, get out to, you go out to look for a job, Mr. Speaker, you get onto a border border, you come to town, you're arrested. The border border is not yours. It is taken. You have to pay 25,000 shillings to get it. You open a kibanda in Nairobi, Mr. Speaker, the city council is on you. You're arrested. You get into a matatu, Mr. Speaker, you're arrested. Let us become serious, Mr. Speaker. The youth are the trustees of our country's posterity. And we do not want a generation that is growing up in this country trying to get even. We will not survive, Mr. Speaker. So I pray that the Chair of Education, who is here and is a great gentleman, together with Justice and Legal Affairs, because the issue of extrajudicial killings have taken up with my security committee and we want to do it together with them, let us return hope to this country. And let us resist any such retrogressive proposals coming from whichever quarters, Coming from whichever individual, Mr. Speaker, if you had a help loan, Mr. Speaker, let the 
come up with the mechanism as government to find out if that young person has got a job. Government should do it. And it's simple. Implement the laws we are passing in these houses. Thank you, Mr. Speaker. Vijana kutoka kaunti ndogo ya Langata walipata fursa ya kupokea mafunzo kuhusu jinsi ya kupata zabuni za serikali. They have been uh, jobless for a long time and uh, they, they have suffered uh, quite a bit. Katika mafunzo haya siku mbili libainika kuwa vijana hawana habari kuhusu mchakato mzima wa asilimia 30 ya zabuni zilizotengewa vijana na kwamba wengi wamesalia bila ajira licha yao kukamilisha masomo hadi ya vio vikuu. And we are telling the youth that they must get out of their way to pick this allocation because it is not going to find them in their own homes. Vijana wengi uh, wakiweza kufundishwa na serikali na waweze kuikuwa equipped uh, technically wataweza kujimudu kwa sababu wengi wanatoka shuleni wanaenda and the the youth has benefited quite a lot and they are happy they are going to start off uh, doing business with parastatos government bodies and the private sector zaidi ya 26% idadi ya vijana nchini hawana ajira na ndio sababu kubwa ya kubuniwa kwa hazina ya vijana akina mama na watu wanaoishi na ulemavu Rais Uhuru Kenya atakisisitiza kuwa azma yake ni kuongeza nafasi za kazi kwa vijana nchini. <laughs> Baada ya mafunzo hayo, vijana wa eneo hili walipata vieti vya kuwezesha kuchapa biashara na kuinua maisha yao ya sasa na usoni. Lack of information, we come on information poor, you always preach the, the wrong thing. Ukisema tu uh, ni cartels, watakuwa ni cartels, but wewe kimbia kwa hizo offices utaget. Target. Sisi tuko na group na tumejaribu kuchesi vitu fulani apart from hii party attenders which hatuko na information lakini hizi zingine tume, tume experience kama DCC wetu wa Langata wametusaidia Mafunzo haya yanunuiwa kufaidi vijana kutoka kaunti zote ndogo za Nairobi kabla ya kwenda kote nchini Steve Shitera Runinga Citizen Tuko standby, tuko standby. Na masante sana. Tumerejea tena msazamaji kama walivyotangulia kusema hapo awali. Tuko katika ua tu hapa karibu na uh, ukumbi wa Mahatma Gandhi. Niko pamoja na wanafunzi tu kutoka chuo hiki kikuu uh, chuo cha Nairobi. Wanafunzi wamejumuika nami nimewataja majina lakini sasa hivi nafikiri nataka tuanze mada yetu ya leo tukijadili masuala mengi tu lakini kwanza tukizungumzia mahangaiko ambayo uh, waliofuzu wanakumbana nayo punde tu wanapotoka chuoni. Bila shaka mtazamaji umeweza kusikiza taarifa hiyo uh, kutoka kwa mwanahabari wetu Shitera na vile vile Mazungumzo ya hapo awali katika kikao cha seneti cha seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kuhusiana na mahangaiko kwa vijana wengi wameahidiwa kwamba wao ndio viongozi wa kesho lakini hivi sasa dhulma zinawakumba nyingi ikiwa ni masuala ya ukosefu wa ajira na kadhalika asiga eh, nafikiri bila shaka ulisikiza hotuba ya seneta Johnson Sakaja wiki iliyopita kwanza nipe maoni yako tu baada ya kuzungumza je aligonga ndipo ama la Asante sana bwana Nimrod Uh, uh, kuongea kuhusu hilo video tuliloona kwa seneta bwana Sakaja tunaweza ambia taifa ya kwamba sisi kama vijana tunatangaza la, labda sio rasmi lakini tunatangaza ya kwamba tuko na kaunti ingine katika Kenya hii hilo ni kaunti la vijana vijana kaunti ambayo gavana wetu ni mheshimiwa uh, Johnston Sakaja uh, pongezi kwa uh, kuya kuya highlight hayo maneno ambayo yanatuhusu na tunasikitishwa sana kama vijana wa kaunti hii uh, tuko na uoga zaidi na uh, tungependekezwa kukaa shuleni milele na milele kwa kuhofia kukaa huko nje ambapo tuko na meno ya mamba zinatungoja huko nje bila shaka um, anji sijui kama uh, msichana ba yuko katika chuo kikuu wakati kiongozi kama Sakaja anaposimama na kuzungumzia kwamba vijana wako hatarini kuangamia humo nchini na nyinyi mnafahamishwa kwamba nyinyi ndio vijana wa kesho nyinyi ndio viongozi wa kesho je unahisi vipi kama mwanadada mmoja wa dada mamilioni tu ambao wanatazamia kwamba watapata nafasi za ajira wanapotoka chuo kikuu Asanti sana bwana Rim Nimrod kwa majina anaitwa Anji mi kile ambacho nitasema kulingana na kile ambacho bwana Sakaja alisema kwanza nitampongeza kwa hilo ambalo alitaja 
anatutetea haki zetu kama vijana na wanafunzi. Sisi wanafunzi tukiwa hapa chuo tunahofia kutoka kule nje. Manake hapa chuo tunapata chances mingi tunapata vitu vya kufanya. Na matumaini pia. Ya, na pia tunapata matumaini. Na. Kuliko tunahofia tukienda kule nje hatuna kazi, bills zinatungoja kule nje. Sasa tunataka tu kubaki shuleni tuishi tukikaa hapo hivyo tunampongeza sana bwana Sakaja kwa kututetea kama vijana. Naam. Um, serikali hii ilipokuwa inafanya kampeni e, uchaguzi uliopita. Uh, lengo lao moja kuu lilikuwa kuhakikisha kwamba mazingira ya kufanyia kazi yataimarishwa. Kisa na maana ni e, kampuni za kibinafsi ndio ziweze kutoa ajira kwa wanafunzi kama nyinyi mnapotoka chuoni. Je, mnahisi chochote kimebadilika? Je, mnahisi kwamba serikali hii inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta imeweka mazingira bora ili kuweze kuwa na wawekezaji ambao watataka kuwatafuta nyinyi kama wafanyikazi? Pengine yoyote tu hapa anaweza kuzungumza Mary nafikiri pengine wewe tuweza kumpa kipaza sauti Mary azungumzi. Uh, kitu gani ambacho umeona kimebadilika hasa wakati huo ambapo uh, wengi wanatazamia kwamba kungekuwa na ajira za kazi nyingi tu ambazo haziwaweki vijana katika hatari ya kusalia maskini wanapotoka chuo kikuu Nam Nimrod kwa majina naitwa Mary Ojwang mwenyekiti wa wanafunzi wa kike kwenye nchi kwenye vyuo vikuu nchini na ningependa kuzungumzia swala la kupatikana kwa kazi na naweza sema kwamba serikali kuu imeungana na vyuo vikuu kuhakikisha kwamba wanafunzi wako exposed kwa hizi ajira. Na hata Bibili inasema watu wengi huangamia kwa ukosefu wa ujuzi. Na ni wajibu wetu sisi kama wanafunzi kujua ni nini inaendelea, kujua ni opportunities zipi zipo ili tupate mwelekezo. Kwa mfano, uh, kabla ya uh, kabla ya graduation zote kwa vyuo vingi utapata kwamba kuna kwanga na career fair na job job fair. Hiyo ni opportunity ambayo university zoo create kuleta employers wakuje kuongelesha wanaotaka ku ku graduate. Na wengi wao utapata wakuji. Manake mimi na, na, naonelea kwamba ni wanafunzi pengine sisi pia tumekosea kwa kutojua na kutojitokeza ku, kufikia opportunities kama hizo za job fair. Lakini naona kwamba uh, kwa kutetea wanafunzi kwamba ni vigumu. Manake kwa mfano uchukua wanafunzi ambaye yuko katika mwaka wake wa kwanza au mwaka wake wa pili. Ni vipi atakwenda katika sehemu kutafuta kujua uh, kampuni fulani pengine ya kutengeza pengine rangi uh, za kupaka nyumba na kadhalika. Ataingia tu kule kusema kwamba natazamia nikitoka chuo kikuu kuja ama ni ile kampuni kama ulivyosema ije ilete wakati ule mnapokuwa na maonyesho e, ama career fair na kadhalika wao walazimike wawe mstari wa mbele e, na Nimrod wajua uh, chuo kikuu kwa mfano chuo kikuu cha Nairobi na. inafanya kazi uh, karibu sana na hizi kampuni tunazotamania kufanya kazi nazo na hawaja limit kwamba ni wenye wanamalizia chuo ndio wataingia ku, ku expose kwa hizi job fair wanafunzi wote wako na haki ya kukuja kwa job fair wengine kutafuta opportunities kama za internship na tuko na placement office penye wanafunzi wanaelekezwa jinsi ya kufanya kazi unaposoma chuo pia iko na opportunities inapatia wanafunzi ku expose kuwapa experience wasiende pale kazini bila bila kujua ni nini haswa wanafanya so ni sisi pia tume, tumezuba Hatu, hatujajukumika kutosha ili kwenda kutafuta hizo opportunities. Na. Mi nahisi wanafunzi pia tujukumike. Ingawa hizo nafasi ni chache, lakini hata mbinguni si ni wachache wataenda si kila mtu. Na. Na. Ama namna gani? Mary ameazimia kuchukua lawama kwa niaba ya wanafunzi wengine wote kwa kutojua. Lakini pengine nizungumzie hisia zenu tu kuhusiana na lipi ambalo serikali imefanya. E, kuweza kuhakikisha kwamba kuna nafasi za ajira hasa ukizingatia kwamba idara za serikali zipo nyingi tu kuna wakati mmoja kwamba vijana walionekana kapewa kazi lakini wakahusika katika masuala ya ufisadi rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amelizungumzia hadharani akasema nimewachagua vijana kufanya kazi lakini wakiingia tamaa inawaingia ikambidi sasa aanze kutafuta wazee kurudi kazini chukueni mfano wa aliyekuwa makamu wa rais Mudi Awori leo hii wewe ungekuwa na nafasi nzuri kufanya ile kazi e, pengine kwa uzuri tu sisemi kwamba e, mheshimiwa wangu Mudi Awori hana uwezo lakini pengine wewe kwa kita kwa kulingana na nafasi wewe ungekuwa na nafasi nzuri lakini kuna kijana ambaye alikuharibia wewe kwa kuwa aliingiza ufisadi nipe maoni yako tafadhali labda kwa kifupi tu uliulizia uh, mabadiliko katika serikali Nam. Uh, langu naweza sema kuna mabadiliko mabadiliko ni mabadiliko either kwa uzuri au kwa ubaya uh -huh. kuna lile nia 
la kutusaidia kama vijana katika nchi hii lakini siku hizi ya of late kuta, kuna kuwa na lile nia la kutuharibia <laughs> nasema hivi na vijana yeah. <laughs> kwa sababu uh, mengia tamaa ma, uh, ma, nasema hivi manake ukiona hata katika cs uh, uh, wetu uh, tukiona mtindo wake wa Paza, sikutumia, kipaza, mtindo wake Uh, linaashiria ya kwamba sisi naye tunanyanyaswa uh -huh. hilo ndilo honi letu uh -huh. oh, manake sisi tuna tuna tunapaswa kuona yale uh, initiatives uh -huh. ambazo zinatuimiza uh -huh. kuendelea kusoma uh -huh. lakini mtindo Hamuoni kwa sasa mtindo kwa sasa Na, bila shaka tarudi kwa kwa baadaye wacha wacha nimpe yule aliyeko mwisho kwanza naye aweze kusema eh, kusiana tuna hatua ambazo kama vijana mlivyopiga maka zingine eh, wengine wanasema mnajaribia nafasi za kazi Uh, asante sana bwana Nibrod. Uh, ningependa kabla ni nitoe maoni yangu kwanza ningesema kuwa ufisadi nchini Kenya uh, in, 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 inakuwa kama utamaduni tusipochunga. Itakuwa utamaduni ambapo upitishwa kutoka kizazi kimoja Harikini. hadi kingine. Lakini wanajua sisi vijana pia hatuwezi laumiwa vile, hatuwezi hawezi kutusema ni sisi kwa vile kwa sababu hapo uh, awali ufisadi ulikuwa umeanza hata bila vijana kuzaliwa lakini tumezaliwa tukapata huu ndio mtindo ambao unaendelea. Sasa itabidi kuwa vijana pia wame wametia wame bidii kidogo ili tupate hizi. Hiyo ni ukweli. Kwa kusema tu kweli rais alikuwa amesema ukweli japokuwa mmoja wetu alikuwa ametuharibia. Zungumzia nafasi ya ajira katika hmm. serikali. Idara ya, na, tofauti. Na, na, Nafikiri mpe dada huyu pia anaweza kutoa maoni yake. Tupe jina na maoni yako. Je hizi idara za serikali je mnahisi bado mna nafasi kufanya kazi ama mnahisi kwamba hakuna nafasi pale wale waliokuwa pale ni wale walioanza e, kazi toka jadi wakati pengine mko e, shule za chekechea shule za msingi na kadhalika na hampati nafasi sasa ama hakuna matumaini maana najua kuna wengi ambao wamefuzwa wamemaliza mmezungumza nao bado wanapiga no. Asante sana kwa majina naitwa Wendy Aura uh, kwanza jambo ningesema ni kuwa Ninge, ningependa kukongratulate serikali kwa jambo la ku, kuleta KOP KWEO ni idara ambayo ambao eh, sofamu pengine ufafanue uh, okay. ni idara ambayo uh, upea kazi ufanyisha upea mafunzo wale ambao hawaezi kufanya certificate na diplomas wale wasio na alama za kuweza kujitahidi katika universities ama colleges Uh, naweza sema kwa wale na, ninawajua kuna kuna vijana ambao najua ambao wame wamejifaidi kutoka idara hiyo uh, ila ningependa kusema kuwa bado kuna kazi nyingi tunafaa kufanya kuhakikisha kuwa halijakuwa kama NYS Tuliku, NYS ilianza vizuri sana lakini baadaye tukaanza tukaanza kuwa na shida za ufisadi so uh, ni kitu ni jambo ambalo tukiweza kuzingatia kuwa kwa na hiyo integrity ni jambo ambalo litasaidia vijana wengi hasa wale ambao hawa baada ya kufanya uh, kidato cha nne hawajaweza hawa kuhitimu katika universities ama colleges alafu uh, uh, kuhusu kazi kwa vijana labda tunafaa kuweka bill sheria ambapo uh, kuna percentage fulani asimilia fulani ya vijana kwa kila idara parastatals kwa katika kila uh, any NGO any workplace ndio ndio ili wa vijana pia waweze kupata hiyo nafasi ya kuweza ku, kupata hiyo experience kwa sababu utapata ukitafuta kazi unapata kazi imeandikwa tunatafuta five years experience nawe umetoka university uko na umehitimu uko na karatasi zako lakini haujapata ile nafasi za kuweza ku, ku kuweza kupata hiyo experience So uh, uh, nafasi kama internships tuweke kiwango fulani kinafaa kulipwa. Unaona? Ndio mtu akiwa kazini internship anapata mafunzo, anapata experience, alafu pia anaweza kuweza ku, kujitimu maishani. No. Hivyo basi hata mambo ya kuepuka kulipa uh, mikopo kama help no. ita, itaisha. Na no, bila shaka. Uh, hao ni maoni yake wendi. Nafikiri pengine nikupe uh, nafasi pia na uweze kuchangia katika mada hii yetu ya leo uh, ajira uh, ukosefu wa ajira kwa vijana. Najua kuna vijana wengi tu ambao wewe ukiingia katika chuo hiki uliwapata wanakaribia kumaliza. Pengine wengine mmetoka nao nyumbani na kadhalika tueleze wote washapata kazi wale waliofuzu ama hawajapata. Na ikiwa hawajapata 
kitu gani kimekuwa kigumu alafu pili kuna yale masomo walisoma wakiwa hapa kwamba eh, aka specialize kwamba nitakwenda kufanya kazi fulani lakini akitoka kule nje ile kazi haipatikani ikambidi abadilishe mawazo na kuingia katika kazi ambao hakuisomea Oh asante sana bwana Nimrod uh, kwa jina langu naitwa Byron Uchengo Mondi uh, mwanafunzi wa uchumi katika chuo kikuu cha Nairobi uh, almaarufu kama Youth Ambassador uh, kwanza niruhusu ni nitoe maoni yangu kuhusiana na yale yaliyotamkwa na seneta wa Nairobi uh, Johnson Sakaja ni kweli kwamba vijana wengi wanahangaika uh, mwaka jana nilifanya survey kidogo wakati wanafunzi wengine walikuwa waki, wakihitimu uh, sasa nikawauliza sasa sahi umehitimu nini kesho unapata kwamba asilimia kubwa kati yao hawajui ni nini wataenda kufanya kesho ye. lakini pia nasema kwa vijana kuna J, JF Kennedy ambaye alikuwa rais kule Marekani alisema kwamba tusiulizie tu kitu nchi itatufanyia na sisi tuulizie nini tutafanyia nchi right Vija... Kili, nini utafanyia nchi ikiwa pengine unaona hakuna mazingira ya kufanya ile kazi kwa mfano bila alivyozungumza uh, Johnson Sakaja nafikiri nyote mlisikiza ni kwamba vijana ambao wametoka vyo vikuu kwa, kwa kukosa kazi wengine wamejiingiza katika biashara ya bodaboda boda. iwe ni halali au si halali pengine amekodisha pikipiki kwa rafiki yake ili kwa kuwa anataka kupata riziki akiingia barabarani na ile pikipiki anashikwa ama mwingine anasingiziwa kwa kuwa muizi kwa kuwa ametoka usiku ili kwenda kujitafutia anapigwa risasi. Sasa si yule kijana tayari ulikuwa shajitokeza kufanya jambo kujisaidia na asaidie taifa kupitia uchumi. Lakini amekwazika. Kwa kuwa ameandamwa, amenyanyaswa. Uh, nafikiri kwa, kwamba bwana Nimrod uh, vijana wako na chance kubwa sana kufanya nchi ikue vile wanavyotaka. Kwa mfano wakati wa uchaguzi wanaweza piga kura kulingana na yale ambao viongozi wana plan kufanyia nchi wanapo wanapochaguliwa lakini unapata jinsi ilivyo hapa Kenya atupigi kura based on policies agenda za watu tunapiga kura based on handouts and that's why tunakuwa na viongozi ambao hawawezi kuleta yale mabadiliko tunayataka na swali ni ndio kama vijana tunataka mabadiliko tuko tayari kwa hiyo mabadiliko tuko tayari kupiga kura kwa viongozi ambao wako na integrity ambao wako na visions kwa youth wa nchi napenda sana serikali inaweza fanya vitu mingi ukiangalia safaricom iko na uh, program nyingine inaitwa blaze ambayo wanapata youths wanapata idea zao yeah. ndivyo yeah. yeah. serikali inaweza ungana na kampuni kama hii like kuiwezesha kwamba sasa atuko tu Uh, wana wanatembea kaunti zote 47 tunazo wakiangalia yale mayuts wako na talents mingi wana promote hizo talents zao ili nao awangoje tu ajira lakini wao pia wanaweza pata jinsi anavyo wanaweza kuji no. kujitimu kimaisha no. bila Shukra. shaka asante sana kwa maoni hayo na nafikiri kuna wawili wa tatu hivi hawajazungumza nitawapa nafasi muda mfupi tu kutoka sasa lakini naarifiwa kwamba hivi sasa uh, tuelekee studio mwanzangu mwana Amisi ya Madi na uh, mengi tu ya kutuarifu pamoja na kujumuika na uh, wengine wengi tu ambao wanataka kuchangia mada hii katika kaunti tofauti twende kwa mwana Amisi ya Madi alafu tarejea baadaye katika kikao hiki na bila shaka ni mrodua na habari wetu mashinani wako tayari kabisa kuchangia mada ya leo na kuanza basi tunakwenda moja kwa moja hadi Kericho ili kuweza kuungana na mwanahabari wetu Martin Kosgei aweze kutupasha ni yapi ambayo vijana yanayowakera zaidi na ni yapi ambayo pengine wanadhani yakifanywa vizuri na wao wataweza kupata fueni katika mikakati yao ya kutafuta ajira na kuweza kusaka maisha bora Na masante sana mwana Amisi hapa tuko katika kaunti ya Kericho. Kumbuka kwamba kaunti ya Kericho eh, vijana wengi huwa wanatafuta ajira katika zile kampuni za majani chai lakini kwa sasa ni kwamba uh, kampuni hizo wanasema kwamba wahitaji tena uh, nguvu za ya binadamu kwa vile sasa wanatumia zile mashine na hivyo basi vijana wa Kericho wanangaika sana kwa kutafuta ajira. Labda tusikie maoni ya wachache. Watuambie nini ya sasa ni kero kwao kama vijana kutoka kaunti ya Kericho. Kwa majina unaitwa nani? Alafu tuelezee. Changamoto umesomea wapi? Alafu changamoto mungu kuna nazo gani? Kwa majina naitwa Timothy Orenge. I did diploma in community health and development. Then I finished my studies for the past one year so nimekuwa nje bila job for the last 12 months. Plus this month is the 13 months 
ya kuasina job so i did application to so many other organization to so many other offices but not yet sijaitwa and i got a credit so i think with that result i'm supposed to be considered at least then what i'm requesting that ukienda every other shop you go you are required to have an experience now how can you have an experience of two years and then you haven't you are out of school you haven't even got a place so that you can at least work so i was requesting the government through the county government it introduce the internship program so that mtu unaweza fanya at least when you are going to look for work unapata you've got that experience and then the other thing the other thing i'm going to talk about that government or even the county government in afaikuje na strategies za yeah. support youths those yeah. who got talents yeah. like me for example i've got a talent i can do hip hop but, but, but i haven't got the support i haven't got the real support so that's the problem i'm going to talk about today and then na request to gava it's a dejo story naam pia kwa majina unaitwa nani kwa majina ninaitwa noah kep kwa ito wet Uh, a professional um, an automotive engineer i basu my education at a gizi pole i completed my education on 2017 july but i have been looking for a job for now i'm working at jagali sector whereby it is not good for me somebody who have papers to work at an uh, this sector but it is good for me to and there what i'm requesting the government to look for is to find a special program yenye itaweza saidia vijana hasa wenye wako na vibawa uh, angalau wapate njia moja ya kupata riziki angalau huo waswahili wanasema sisi sisi ni vijana wa kesho kesho yetu inaanza kutoka kutoka saa hii naam <laughs> eh, jabili ja, 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 ni uh, people with uh, special talent must be supported positively because These are people who can focus and bring change to our nation. Naam. Mwana Misi hapa pia kuna mradi mmoja wa vijana ambapo imeanzishwa na vijana wa Kericho ambao wanaendeleza wakitafuta ajira katika uh, kaunti ya Kericho na tuseme tu mradi huu ni moja ya miradi ambayo imekuwa ikisaidia uh, vijana kusema kwa, kwa mfano kuchora picha uh, na vile vile wanachora wana tu picha hizi ili kuweza kupatia ajira wale vijana ambao wako na talanta ya kuchora na labda tusikie tu kutoka kwake anaitwa Naftal Munga ambaye ni mmoja amesimamizi miradi hebu tuambie changamoto za hawa vijana songea tu karibu tuambie hawa vijana ambao uko nao hapa wanafanya nini okay asante sana kwanza kabisa serikali na walaumu kabisa ninaanza na serikali Ninaanza kuwachapa viboko nikisema mimi nilipokuwa youth tour the 2008 sijai msaidiwa hata siku moja nimepanda miti 1012 nimeafagia taona angalia mifagio hizi nazinunua na pesa zangu nafagia free for serikali na kuna kitu ambacho inanisaidia nimekuwa kwa migration tangu mwezi huo nianze kudhulumiwa na serikali ambao mambo ati nilikuwa youth ninasaidiwa siku saidiwa hata shilingi moja ambapo nikasema ya kwamba nitaanza miradi ya vijana kwa sasa hii ni vocation center ambao tumefungua nimesaidia vijana karibu 300 ambao wanajizendelesha wanaendesha magari wanafanya kazi mingi mingi pia ningependa kuambia watu Mkiangalia hizi vikazi ambavyo tunafanya ni ya kusaidia community. Mkiangalia hizi mapicha za hizi niliona mtoto amekosa school fees. Hii ni school fees ambayo mtoto anafaa kuapatia alipiwe. Na mtoto amekosa kwenda shule 1017 peke yake. Nikasema nichore hizi mapicha, niuzie kwa bei hizi, nipelekee mtoto aende apate shule. Kwa sababu mama yake hana kazi, mama yake ni single parent, wazazi wake hawana wa, wa, namna wanafanya kazi ya kuajiriwa hii ndogo ndogo. Na hapo ndio tukasema kwamba serikali inafaa ichunguze matlai ya mwananchi kamili. Tukiangalia pia gazeti ya leo ya taifa hii ni sasa ni aibu gani tukonao katika nchi mtu anapata eh badala ende profession yake anakuwa anapatiwa kazi ambayo inaitwa ati aende garage somebody with a professional must go to the profession kenya inafaa tuangalie kitu tunaangalia tabando leo aliandika vitabu na aliandika vitabu ya sudan na hiyo vita alishuhudia kitambo akasema itafanyika na imefanyika mkiangalia katika nchi yetu ya kenya watu inafaa wasaidiwe wasiwachi wa idol mimi kwa mfano nimeokoa vijana kama tatu from street children universities kulikuwa na vijana ambao wanapika kwa hoteli yetu hapa hivi karibu wanapika usiku alafu wanapata pesa kidogo wanaenda kutujisaidia kujinunulia matakula yao katika shule huko hiyo ningependa serikali muingilie kati ya maslahi ya mwananchi wa kawaida ambayo anaumia mkiangalia Mungu... tukimalizia kuna hii swala la help uh, waziri anasema kwamba vijana wa, waanze kulipa deni ya help hiyo help acha nikwambie serikali imechanganyikiwa serikali imechanganyikiwa kabisa kwa sababu ukikuja na angalia mambo ya help au lipe loan ulipe loan uko na kazi gani watu wako na experience hivi unapata wapi na hujafanya kazi we need government to give people at experience waweke CCTV wakaangalia vijana 
wanafikiria nini analengo gani anafanya nini help hiyo hata tunasema waachiliwe free because they don't have any job When... <laughs> Hiyo ni Naftali kutoka hapa kaunti ya Kericho ni mtu wa maneno sana na tayari mshasikia <laughs> na basi hebu tusikie pia vijana wa Mombasa wanasema aje mtalaki eneo la Kericho hapo katika kaunti ya Mombasa nipo na vijana ambao wao kwa sasa wanapokea masomo lakini pindi watakapokamilisha masomo wanataraji basi kuingia katika uh, uh, ulingo wa kutafuta kazi na imekuwa kazi kutafuta kazi lakini nipo nao hapa labda tuweze kuzungumza nao waweze kutueleza majina yako alafu utueleze hili tatizo la uh, ukosefu wa kazi wewe una matumaini ya kupata kazi utakapokamilika na mipango iko vipi uh, majina yangu ni Henry Albert Udongo mwanafunzi kutoka chuo cha Kenya Coast National Polytechnic na kwa niaba ya comrades wenzangu ningetaka kusema hivi Uh, ndiyo tunasoma tunatumaini ndipo tukimaliza masomo yetu tutapata employment lakini kulingana na kunavyoelekea hali katika nchi saa hizi hatuna matumaini kwa nini unasema uh, kama utanruhusu ni ngeko kiingereza uh, the, the current system of government governance huh? we have so many graduates hundreds of, and thousands of graduates people who graduated five years ago ten years ago and as a matter of fact people are lacking jobs all right so the current system whereby we are seeing chinese people expatriates being imported coming to do manual jobs that we the youth are capable, more than capable of doing is a very sad scenario so let the government reconsider its priorities let the government stick to its agenda of 1 million jobs by 2022 na mbe umeweza kusikia mwanzako amesema hivyo labda hili swala la le help uh, unapaswa kulipa ama mnaona usuluhu ni suluhu kwanza wanafunzi hatukatai kulipa tutalipa lakini mtalaki tutalipa kupitia pesa gani kwa sababu hatuna ajira ikiwa serikali inaajiri wazee wa miaka themanini na na ile hali wametuacha sisi wanafunzi ama pengine wametuacha sisi ambao tumemaliza vyuo tuko nje tunatafuta ajira ni ngumu kwetu sisi kulipa ili deni pili ikiwa wao wako tayari je serikali iko tayari kufunga wanafunzi zaidi ya, ya sabini na nne kutupeleka gerezani kwa sababu sisi ndio ndio wajenzi na asilimia zaidi ya stini ya ya, ya popula ya, ya wa Kenya ni vijana so tunaomba serikali itutafutie mbinu mbadala na pia tunaweza kusema mbinu moja badala ya, ya, ya sisi kulipa kuna sensa inakuja watu wajiri kazi sisi vijana zile pesa tutakazopewa kwenye sensa ndo tulipe ama watutafutie mbinu mbadala sisi kulipa hizi pesa za help kwa sababu ni ugumu sisi kulipa na ile hali hatuna cha kulipa huwezi mwambia mtu akulipe na huna na huwezi kutuwekea vitisho kwa sababu mimi naweza kusema balozi ya Minamu Muhammad ni vitisho kutuwekea kuwa tutashikwa sijui yeah, na vitu kama hivyo kwetu ni vitisho sisi kama wanafunzi eh, ni vitisho kwetu na watutafutie mambo tofauti sisi kufanya kwa sababu ukituambia sisi kulipa help na hatuna uwezo ni ngumu so watutafutie mbinu mbadala serikali tuko tayari kulipa na nawaomba wale wale walomaliza vyuo na wameshapata ajira walipe ili wasaidie wale mafastiers wanao ingia lakini pia serikali itupe muda na la mwisho ikiwa watu wa mashirika kwa mfano mashirika watu wa chai eh, kofi wanasamehewa kwa nini sisi wanafunzi hatuwezi samehewa sisi wanafunzi pia tuna uzuri na tunafanyia serikali kazi hivyo basi tunaomba serikali tusamee mkopo huu dada majina yako alafu utueleze maoni yako kuhusiana na uhaba wa kazi na unahisi serikali inatoa nafasi kwa vijana kuweza kupata kazi manake kazi manake rais uruke naye alisema kwamba vijana wanapopatiwa nafasi labda wanakuwa walafi zaidi na kuenda ku, 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 kunyakua mikate isiyo ya kwao asanti sana naitwa Jerusha Sanguli nawakilisha chuo kikuu cha Mombasa Kenyatta ningependa kuongelea kuhusu ili suala la ukosefu wa kazi tunaelewa kwa pamoja vijana wana nguvu sisi ndo asilimia kubwa tunajenga taifa hili. Mtu aliye na njaa unaweza unaweza ongea na ile lolote. Ukiwa na njaa huwezi fikiria chochote, huwezi maakili yako huwezi kuwa pali pamoja. Tunaomba serikali ajira kwa vijana ipatiwe priority. Unahisi wanatoa ile nafasi kwamba wanapatia wana vijana priority ya kwanza? La, sikubaliani na hilo. Tukiangalia kutoka hapo jadi tunaona wazee, wazazi wetu wa, ndo anaongoza tunauliza kwa nini tuna uwezo wa ku si tunaweza we can do it more than our parents kabisa so hao wazee watupatie fursa na tuwaonyeshe vile tunavyoweza kabisa asante sana yupo pera kumpata udada mwenye mkaa hapa karibu wewe majina yako alafu maoni yako ni yapi 
Jina langu naitwa Muna Alhabshi kutoka Mombasa Aviation Institute. Maoni yangu ni kwamba vijana ni nguvu za taifa lolote lile. Sisi vijana tuna ndoto, tuna malengo katika kuendeleza nchi yetu nzuri ya Kenya. Hivyo basi napenda serikali itupatie nafasi, ituajiri ili tutimize ndoto zetu na nchi yetu izidi kuna heri na kwa nzuri. Wewe unahisi kwamba serikali inatoa mchango mzuri kuweza kuwaboresha vijana kupata kazi? Hapana sidhani kwa sababu ni vijana wengi ambao wame graduate lakini hawana kazi. Kwa hiyo serikali iangalie itu, as in, mtu amesomea kazi fulani kwa hiyo itupatie ajira kwenye hiyo sekta ambayo mtu amefanya. Na juhudi za wewe mwenyewe labda unaweza kuanzisha biashara pia ni changamoto? Naweza kuendesha biashara japokuwa nasema utangazaji lakini mahali popote pale napopelekwa penye nia pana njia naweza kufanikisha. Wewe majina kifupi na maoni yako? Mimi ni Tuslima Kazi, mwanafunzi wa chuo cha Aviation na pia msemaji wa wanafunzi hapo Mombasa. Sisi tumegarabishwa sana na hiki Kama serikali itatoa hiyo nafasi ya kwamba wanasema view e, 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 tunavyofanya e, kozi tunazofanya ni feki. Alafu sasa wao wanalipa. Sasa utalipaje mtu? Utalipaje utalipaje lecture vipi? Alafu unajua nafundisha kozi feki. Sasa wanatupa mwaka mmoja. Sasa mwaka mmoja wanataka sisi tuendelee kufanya viti feki. Alafu kitu kingine ni security. Security vijana wanauawa na kuna ni, ni hapo majuzi tu mwaka jana kuna kijana mmoja aliwao wa, wa UN walisema wanafanya uchunguzi mpaka wa leo hii uchunguzi hatuja Tuwashangaa kwani uchunguzi wanaofanya wanaenda uchukua America ndo kuja nao hapa ama uchunguzi unafanywa hapa hapa Mombasa. Kongresi pawa tunatoka na hiki tuna kama serikali ni ser, kama serikali iangalie njia kutatua haya mambo. Ndio. Ndio. Asante sana. Naam. Wewe ukimalizia kwa kifupi. Ah uh, mi kwa majina naitwa Edwin Shamir, uh, Secretary General Costa. Uh, maoni yangu ni haya. Mimi ningependa kuomba serikali na aswa serikali ya Kenya they are jokers. I can say that because sasa hii ukienda ku apply kazi in any parastatal you are being told to go and clear with the help officers. How can you clear with the help if those people wana die deni lao yenye ambao utalipa? Obvious uwezi pata ile kazi. Lazima uclear na help wa ku clear ndio wende upate ka kazi. So tunaambia serikali na tunaambia Amina no uhuru. We know our president is a youthful uh, uh, leader. So we are requesting him please come on the side of the youth so that tu, tujenge Kenya pamoja. Asante sana. Na ni maoni tofauti tu kutoka kwa vijana mbalimbali mbali ambao wako hapa na ni vijana ambao uh, wanasema kwamba serikali japo imekuwa ikijaribu lakini wanahisi wanafaa kujipiga kibwewe zaidi na kuona kwamba wameweza kuwafanikisha vijana kupata kazi. Kwa sasa wao bado wanaendelea na masomo lakini uh, wanataraji basi endapo watakapokamilisha basi wataweza kujiunga na uh, makampuni mbali mbali pamoja na taasisi mbali mbali za kufanyia kazi. Kutoka hapa katika kaunti ya Mombasa na kupeleka hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo mwanahabari Ivan Sasiba yupo Asiba Ah uh, shukran sana Francis Mtalaki ukiwa jiji la Mombasa si Nakuru sura ni ile ile kwa watakiwa tu tuseme kwamba zaidi ya vijana asilimia sita wote wakikosa kazi na tulipo sasa hivi ni katika kituo kimoja kile cha usafiri katika sekta ya biashara ya usafiri ambapo wanaseme uh, kwamba inajulikana katika uh, prestige shuttles ambapo hapa hivi wameweza kuajiri vijana miongoni mwao wakiwa tu wale ambao wamefuzu kutoka vio tofauti tofauti mchini wakiwemo kutoka chuo kikuu cha Egerton cha, e, cha Moi na wengine kwa pia na moja kwa moja tu najiunga na baadhi yao waweze tu kutuambia hisia zao ni zipi ukipata kwamba waliweza kusomea masala tofauti tofauti wakafuzu na sasa hivi wanaishughulisha katika ile hali ambayo tuseme kwamba ya umakanga ya kuweza kufanya ile kazi ambayo hawakudhania kwamba pengine wangefanya wiwapo wangefuzu na moja kwa moja tunajiunga tu na moja waweze tu kusema nasi e, njoo tuseme kidogo ebu tuambie tu kianza kwa kujitambulisha jina tuambie pengine uliweza kufuzu katika chuo kipi na nilipi ulisomea na sasa hivi unajipata hapa kwa majina anaitwa Reji Sochuka nilifuzu kutoka shule ya kishule kikuu cha Egerton University mwaka wa 2016 sasa hizi nafanya nafanya prestige shuttle kama hostess Eh. Ebu tuambie pingine uliweza kufusu baka gani na nilipi ulilosomea na sasa hivi unachofanya iwapo ina inakaribiana kwa nje yote Ile kitu ninafanya sasa hizi kama ya, kama hostess katika prestige shuttle haiambatani na ile course nilifanya Igaton nilifanya criminology and security studies Kaweza kufusu pingine na hali vipi kufikia sasa na iwapo una ujumbe ni upi kwa serikali 
ujumbe wangu kwa serikali ni at least wajaribu ku create more jobs for the youths in the country because it's a menace it's a, a big problem for the youths in our nation they are not only me but there are so many others yeah. uh, pengine tu Nimrod Livo sikia huyo ni mmoja kwa wale ambao tunazungumza nao na huyu wa pili pia ni mmoja amefusu kutoka chuo kikuu cha Egerton akieza kufusu kwa masala ya uchumi na takwimu na sasa sasa hivi anajulisha hapa ka tuseme kwamba eh, makanga nikitumia jina, jina hilo kwa kwa kunruhusu kwa ruhusa yako na moja kwa moja tu kwa kujitambulisha tuambie hali vipi Eh, asanteni sana mimi kwa majina naitwa Billy Martin na nimetoka chuo kikuu cha Egerton University ambapo nilimaliza 2016 nikafanya Bachelor of Science Economic and Statistics. Sasa hivi niko hapa Prestige Chateau nafanya kama manager, moja wapo wa managers wa Prestige Chateau. Yeah. E, e, wapo pengine tunajua kwamba lile ulilosomea hali ambatani kwa njia yote na ile shughuli unayofanya sasa hivi unafikiria pengine ulipokuwa shuleni ulikuwa na ile hali ya kutaka kufanya kile ulitotakacho ulikuwa ulichokuwa ukisomea wakati huo ujumbe e, ni upi na mimi haswa nikiwa chuo kikuu sikufikiria hata siku moja nitakuja kufanya katika matatu ama katika idara ya uchukuzi lakini kwa sababu ya ukosefu wa kazi na mambo ambayo pengine mambo ya maisha kwa sababu ab, eh, baada ya kutoka kazini ama kutoka shule you need to make sure that your life goes on kwa sababu kuna bills of life kuna mambo kama mimi ni mchungaji siwezi tegemea tu kazi ya uchungaji peke yake lazima niwe na kazi ambayo ninategemea kama mtu binafsi ndio niweze kuweza kuendelea na maisha yangu hiyo ilinifanya nikaamua kuja kufanya kazi prestige chateau kinyume na matarajio yangu nikiwa chuo kikuu. Hebu tu pengine tuambie wapo umeweza kujibidisha kuweza kutafuta kazi kwa njia zote na ukakosa kupata na iwapo ma, pengine mahitaji yao ni yapi katika zile hali ya kutafuta kazi? Mimi nimetafuta kazi katika eh, viwanda katika mashirika tofauti tofauti na mara mingi naambiwa kwamba kama zile kazi tunatafuta unaambiwa kwamba 10 years experience ama unaambiwa 5 years experience na unapata kwamba wewe uh, you are a fresh graduate from uh, campus haujapata ile experience so unapata kwamba ukiitishwa 10 years experience ama 5 years experience that is unfair to us kama graduates na hebu tuambie tumesikia waziri anaisimamia masala ya elimu akisema kwamba iwapo yule utaweza kupata ajira basipo kusema kwamba ajira ina gani utaweza unasahili kulipa ile hela uliyopewa na serikali kwa ku, uh, katika mahali yako ya masomo inayojulikana kwa jina help pengine somo kunupi kwa hilo Yes, nimesikia hilo ambalo wasiri amesema ya kwamba wale ambao hawataweza kulipa nimesikia watakamatwa. Lakini hata mimi nili, ni mmoja wapo ambao nimefaidika kutokana na help na imekuwa ngumu sana kwetu. Kwa sababu upande wa help unapo graduate wao wana expect ya kwamba uanze kulipa. Lakini sisi tunachukua miaka mbili tatu hauna kazi ama ukipata kazi pengine ni kazi ya shilingi elfu kumi, kazi ya shilingi elfu kumi na tano. unapojipanga mambo yako unapata hata hutaweza kulipa ile loan so kama serikali itaweza kutusaidia hapo kama fresh graduates ambao wanatoka universities ya kwamba tuondolewe ile nini ambayo wanasema kwamba lazima uwe na experience ndio upate kazi tutaweza kupata kazi na tutalipa help Uh, uh, pia tutaweza tu kujiunga na wa mwisho wa pili hivi tuweze tu uh, ngaje na sikia kwamba kwake bado yuko shuleni anajifunza masala tofauti ngaje sasa hivi akiwa hapa anaweza ku, kujishughulisha kuweza tu kupata kujikimu kimaisha tuambie pengine matarajio yako ni yapi utakapofuzu mimi hakika niko sure ninapofuzu ama nitakapofuzu na venye Kenya inakwenda uh, nimeamua liwe liwalo kwa sababu ile unayosomea si ile unayopata kanayo kazi. Kuna wengi wako na mapepas lakini kipata kazi wanapata ni different. So mimi naomba tu Mungu Mungu aniwezeshe nipate ile ile nitakayopata ndio hiyo. Kwa sababu hii Kenya size ni kujuana. Unaweza somea papers lakini hiyo kazi siyo ndio utapata. Kama mimi mwenyewe niliamua kutafuta hii kazi ndio inisaidie kimasomo, inisaidie pia kujikimu kimaisha. Uh, ni mrod hiyo hiyo ndio hali ilivyo katika jimbo hilo na kuru tutasema tu na wamwisho aweze tu pengine kutuambia uh, tu, njoo tuzungumze kidogo utuambie tu tunajua kwamba umesomea masala ya wanahabari na sasa hivi unachofanya ni kando na leta maulia ambao umeweza kujifunza hali vipi kwako yeah mimi nimefanya media production na 
nafanya kazi kwa prestige of which haikuwa matarajio yangu yeah. na ningeomba sana serikali provide ajira yeah, kwa vijana juu sasa unapata nilikosa option na nataka kula nataka ku dress so i have to, to do prestige tu yeah. Hivyo ndivyo hali ilivyo katika jimbo hili lina nakuru kuhusiana na mada hii ya leo wote tu wale ambao tumeweza kuzungumza nao wote wakiwa wameajiriwa katika sekta hii ya uchukuzi ambayo ina kwa jina eh, prestige shuttles wakiweza tu kujulisha ili waweze kupata sema kwamba mkate wa kila siku licha kuweza kuzidi kusubiri wapo wataweza kupata ajira